Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi izanin ila yawmid din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Malikul Hakkul Mubin Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh As-Sadiqul Wa'dil Amin Amma ba'd Faya ayyuhal hadirun Ittakul Allah hangkatun qatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun فقال الله تعالى واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأسبحتم بنعمته إهوانا وكنتم على سفا خفرة من النار فأقدكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون مسرول مسلمين رحمكم الله menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan harapan dan keinginan setiap individu umat Islam. Dengan ketakwaan kita akan senantiasa terjaga dari segala hal yang dilarang Allah dan memiliki tekad kuat untuk selalu menjalankan segala perintahnya. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menguatkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa merupakan indikator apakah kita akan dimuliakan oleh Allah atau tidak. Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna akharmakum ingdallahi atkakum Yang artinya Sesungguhnya Yang mulia diantara kamu di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa Quran surat Al-Hujurat Ayat 13 Ma'asral muslimin rahimakumullah Selain meningkatkan ketakwaan kita juga diperintahkan untuk senantiasa mensyukuri anugerah yang telah dilimpahkan dalam hidup kita. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, sebuah negara sejuk dan indah yang berada di tengah garis katulistiwa. Sebuah negeri yang sangat kaya dengan seragam suku, bangsa, budaya, dan bahasa dan juga agama. Syukur yang mendalam juga harus kita panjatkan kepada Allah. Karena di tengah keberagaman ini kita juga masih bisa hidup damai, menjalankan segala aktivitas kehidupan sehari-hari serta dapat berbaur dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Ini semua merupakan karunia yang luar biasa dan tak ternilai harganya serta patut kita syukuri sehingga kita berharap Allah akan menambahkan lagi kenikmatan sebab kita mensyukurinya. Semua nikmat damai yang kita rasakan saat ini Tidak terlepas dari perjuangan para pendiri bangsa Yang telah meletakkan pondasi kuat Untuk menjadi landasan negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karenanya Kita harus juga senantiasa bersyukur dan berterima kasih Kepada para pendahulu kita Dengan berusaha sekuat kemampuan Untuk mempertahankan kemerdekaan dan perdamaian Sehingga bisa terwujud di negara ini Ungkapkan syukur kepada para pendiri bangsa ini selaras dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa man la yaskurun nasa la yaskurullah. Artinya barangsiapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Masroh Muslimin rohimakumullah. Di antara kado istimewa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Adalah hadirnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Dengan ideologi yang menjadi dasar negara Pancasila mampu menyatukan keberagaman yang ada Dengan lima sila yang ada di dalamnya Jika dipahami secara mendalam Kelima sila yang ada dalam Pancasila Sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam 
Bahkan sila-sila yang ada dalam Pancasila selaras dengan firman-firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Selalas, selaras dengan firman Allah yang menegaskan keesaannya dan memuat kandungan ketauhidan atau at-tauhid. Hal ini selaras dengan Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Yang artinya katakanlah Muhammad Ialah Allah yang Maha Esa Selanjutnya sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Juga termaktub dalam Al-Quran Yang berisi kandungan kemanusiaan Atau Al-Insaniyah Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu kunu kawamina bilqisti suhada alillahi walau ala angfusikum Awil walidaini wal aqrabin Iyakun ghaniyan au fakiran fallahu awla bihima Fala tattabi'ul hawa ang ta'dilu wa ingtalhu Au tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau anggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Adalah sila yang memuat prinsip-prinsip integrasi dan persatuan atau al-wahdah. Allah pun telah menegaskan persatuan di tengah perbedaan ini dalam Al-Qur'an yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang, orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Adapun sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengusung nilai-nilai kebersamaan dan musyawarah atau al ijma terkait dengan permusyawaratan ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang salah satunya adalah surat Asy-Syura ayat 38 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun artinya dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka dan terakhir sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memuat misi untuk mewujudkan keadilan atau al adalah prinsip keadilan ini termaktub dalam surat An-Nahl ayat 90 A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsyai wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadzakkarun artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi bantuan kepada kerabat dan dia melarang melakukan perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran Masyarakat muslimin rahimahumullah dari apa yang sudah dipaparkan ini sudah semestinya kita semakin mencintai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang telah menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia 
Kita harus bersama-sama mempertahankan eksistensi Pancasila dari upaya-upaya pihak yang ingin menggantinya dengan ideologi lain dan bisa mengancam perdamaian dan kebinekaan Indonesia. Kita pun harus terus menanamkan dan mewariskannya pada generasi penerus sehingga Indonesia akan senantiasa abadi. Semoga Allah senantiasa melindungi Indonesia agar tetap damai dan selalu kompak menjaga kebersamaan dalam kebinekaan. Amin amin ya robbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim Wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim Wa taqabbalallahu minni wa minkum dilawatahu innahu wassami'ul alim Wa astagfiruhu innahu wal ghafurur rahim